மெலியுனோய் தீர்க்கும் மெலியுனோய் தீர்க்கும் நம் கண்ணு கழல்கள் மேல் மலிப்புகள் பழ் குருகூர் சடகோபன் சொல் ஒளி புகழ் ஆயிரத்தோ இப்பத்தும் வல்லவர் பலி புகழ் வானவர் காவல் நல் கோவையே ஆழ்வார் திருவடிகளே சர பக்தாமிருத்தனுமோதனம் சர்வாதம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம் திராவிடவேதசாகரம் பாகவதோத்தமுலார நாலுகவ சதக்கம் ரெண்டவ தசகம்லோனி பதகொண்டவ பாசுரம் அண்டே இது பலஸ்ருதி பாசுரம் ఈ పాశురాన్ని ఈ రోజున అనుసంధానం చేసుకుందాం మెలియనోయ్ తీర్కుం నమ్ కణ్ణన్ కడల్గల్ మేల్ మలిపుగట్ వన్ కురుహూర్ షటగోపన్షల్ ఒలిపుగళ ఆయిరత్ ఇప్పత్తుం వల్లవర్ మలిపుగట్ వానవర్ కావర్ నర్కోవయ్యే భాగవతోత్తములారా ప్రతిదానికి ఒక ఫలితం అంటూ ఉంటుంది మనం ఏ కర్మ చేసినా మరి భగవానుని కీర్తించినటువంటి దానికో ఆ ఫలితానికి ఇంత అంత అని చెప్పలేం ఒక ఫలితమా కాదు సుమా అనేక ఫలితాలు తిరుమంగయాళ్ళ వారు కటాక్షించిన దానిలో కులం తరుం శల్వం తరుం మనకు ఒక మంచి అభినివేశాన్ని కలిగింపజేస్తుంది ఇక ఎన్నటికీ పోనటువంటి సంపదను అనుగ్రహిస్తుంది మంచి వాక్కుని ప్రసాదిస్తుంది సజ్జన సాంధత్యంను కలిగింపజేస్తుంది భగవంతునితో నిరంతరం సంబంధాన్ని కూడా కలగజేస్తుంది అది గొప్ప ప్రబంధం యొక్క వైలక్షణ్యం నమ్మాళ్ళు వారిల యొక్క తిరువాయిమొడి మహాప్రబంధం కూడా ఏ శతకానికి ఆ శతకం ఏ పదికి ఆ పది పాసురాలు గొప్ప గొప్ప ఫలితాలని కలిగి ఉన్నాయిట వాటిని కనుక మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే అర్థానుసంధానంగా కానీ మనం చెప్పించుకున్నట్లయితే నిజంగా ఆళ్ళవార్ల కటాక్షం మీ ఇంట్లో కురుస్తూ ఉంటుంది ఆళ్ళవార్ల కటాక్షం కురుస్తుందంటే అర్థమేమిటి నాలాయిరాన్ని మీరు గోష్ఠిగా చదివే భాగ్యం అనుగ్రహిస్తారు స్వామి ఆ నాలాయిరాన్ని ఒక్కొక్క పాశురంలో ఉన్న అంతరాంతర అర్థాలని తెలిపే విషయాలన్నీ కూడా మీకు బోధపడుతూ ఉంటాయి భగవద్ విషయాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి పెద్దలతో సాంగత్యం ఏర్పడుతుంది దేవతలు కూడా మనకు అనుకూలంగా మారిపోతారట ఆళ్ళవార్ల యొక్క దివ్య ప్రబంధాలు కనుక చదివినట్లయితే దాన్ని మనస్సులో ఉంచుకొని ఈ పది పాశురాలు అయిన తరువాత ఈ పాశురంలో దీని ఫలితాన్ని చెప్తున్నారు మనకి ఆళ్ళవార్లు ముందుగా మెలియునోయ్ తీర్కుం ఇప్పుడు మనం చదివాం ఈ పాశురాల్లో పరాంకుశ నాయకి ఎంత విరహ బాధ పడిందండి ఎటువంటి విరహ బాధ తను బాగా ఎవరినైతే అభిలషించిందో ప్రియుడుగా ఆ పరమాత్మ యొక్క దర్శనం కనపడటం లేదు ఆ స్వామి యొక్క పోని చిహ్నాలు కావాలి ఆ చిహ్నాల్లో కూడా అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటిది పరమ పవిత్రమైనటువంటిది తులసి కదా ఆ తులసి మాలలు కావాలి అనుకుంది ఎట్లాగా దేశం చేత కాలం చేత విప్రకృష్టం ఏనాడో జరిగినటువంటి అవతారాల్లో ఉన్న స్వామివారి పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలన్నారు రామావతారం తులసి కృష్ణావతారంలో స్వామి పాదాలు 
మీద ఉన్న తులసి కుంభ నృత్యం చేశారే ఆ సమయంలో దేవతలంతా సమర్పించిన తులసి వామనావతారంలో సమర్పించిన తులసి వరాహావతారంలో సమర్పించబడినటువంటి తులసి ఇలా అన్ని అవతారాల్లో పెరుమాళ్లకు సమర్పించిన ఆ తులసిని అభిలషిస్తూ మా అమ్మాయి విరహదశను పొందింది అని చెబుతూ ఉన్నారే ఈ విరహంతో కూడినటువంటి ఈ పాశురాలు అంటే ఒక ఆత్మ పరమాత్మ కోసం ఎలా తపిస్తుందో చెబుతోంది అన్నమాట ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్న రహస్యాలు అలాగనే ఒక నిజమైనటువంటి జీవుడు ఏది కావాలి అని కోరుకోవాలి పరమాత్మతో ఉన్న సాంగత్యం కోరుకోవాలి ఈ జీవుని యొక్క చివరి లక్ష్యం ఏమిటి తేనైవ ధన్యపుమాన్ సాయుజ్యం సమవాప్య అర్చరాది మార్గంలో వెళ్ళి పెరుమాళ్ళ యొక్క సాయుజ్యాన్ని పొందడమే నిజమైనటువంటి ఫలితం కదా దాని ధన్యత్వాన్ని చెందుతుంది కదా ఆ ధన్యత్వం కోసమే పరంలో ఉన్న వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారం సర్వ సౌలభ్యంగా ఉంటుందని అర్చావతారంలో ఉన్న పెరుమాళ్ళ దగ్గరకి మంగళాశాసనాలు చేశారు అక్కడ ఉన్న తులసి కావాలని కోరుకుంటున్నారు అది కూడా ఒక నాయికావస్థను పొంది ఆ నాయిక నాయకుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ధరించిన ఆ తులసి మాలికల కోసం పరితపించిపోతుంది వాలిపోయింది శిథిలమైపోతుంది అన్నం తినడం లేదు నీరు త్రాగడం లేదు అంటే ఒక భక్తుడైనటువంటి వాడు ఒక దాసుడైనటువంటి వాడు శ్రీమన్నారాయణ యొక్క భక్తిలో ఏ విధంగా ఉంటాడో దాన్ని శృంగారపరమైనటువంటి ఈ పాశురాల్లో కూడా వ్యక్తం చేయబడింది మెలియునోయ్ తీర్కుం వాడిపోవడానికి హేతువైనటువంటి విరహం ఆ విరహ బాధను తీర్చేటట్లుగా ఎవరు నన్ కన్నన్ కడల్గల్ మేల్ భయకృత్ భయనాశన మనకి లోకంలో అనేక భయం కలుగుతూ ఉంటుంది భయాన్ని కల్పించేవాడు వాడే భయాన్ని తొలగించేవాడు కూడా వాడే శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్తారు భయకృత్ భయనాశన అని శ్రీమన్నారాయణుడికి పేరు కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుని వదిలేయకూడదండి రహస్యం ఇంకా ఎక్కువగా ఆయన్ని ప్రార్థన చేయాలి సుఖం వచ్చినప్పుడు సుఖంలో కూడా ప్రార్థన చేయాలి మనం ఏవైతే ఇంట్లో ఆనందాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతూ ఉంటామో ఇంట్లో తిరువారాధన పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం కూడా అంత బాగా చేసుకోవాలి ఒకవేళ కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాం ఇంట్లో పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం కూడా చేయడానికి ప్రతిబంధకంగా కష్టాలు వచ్చి పడుతూ ఉన్నా మానసికంగా అయినా ఆయన్ని వదలకూడదు ఎప్పుడు కూడా శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమ అని ద్వయమంత్రాన్ని స్మరించడం దాని అర్థాన్ని అనుసంధానం చేయాలి ఏమిటి ఈ ద్వయమంత్రంలో చెప్పినటువంటిది సకల చేతనా చేతనములన్నిటికీ కూడా అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి వారు లక్ష్మీనారాయణులు కదా వారి యొక్క పాద ద్వంద్వాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా శరణాన్ని పొందాలి అనే విషయాన్ని ద్వయమంత్రం అంటారు దీన్ని అనుసంధానం చేస్తూ నమ్ కన్నన్ కడల్ గల్ మేన్ కాబట్టి ఆ శ్రీపాదాలలో శరణాగతి చేయాలి చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఏమిటి ఆ చరణాలు అబ్బో అద్భుతమైన విష్ణో పదే పరమ ఇచ్చుదిత ప్రశంసౌ యౌమత్సఇతి భోగ్య తయాప్యుపాత్తౌ ఈ పద్యంలో అన్ని వేద మంత్రాలు విష్ణో పదే పరమ అనేది ఎక్కడుంది విష్ణు సూక్తంలో ఉన్నది విష్ణో పదే పరమే మత్ వత్సాహ అని దాన్ని అలాగే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రపత్తిలో మనకు తెలియకుండానే అది ఋగ్వేదం సంబంధించిన సూక్తం చదువుతున్నాం యౌ మత్ భవత్స ఇది భోగ్యతయాప్యుపాత్ ఆ మత్ భవత్సాహ ప్రదత్ విష్ణుస్తవతే వీర్యాయా అని ఆ విష్ణు సూక్తంలో చెప్పిన మద్భవత్స అనే పదాన్ని కూడా ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రపత్తిలో పెట్టారు ఈ విధంగా ఎక్కడైతే ప్రతిపాదించబడి ఉన్నాయో ఆ రెండు పాదాలు కూడా నాకు శరణము ఇచ్చుగాక అని కన్నన్ కడల్ గల్ మేల్ మ 
మలివు పుగడ్ వన్ కురుగూర్ షడగోపన్షల్ ఇది ఎవరు చెప్పారు వర్ధిల్లేటువంటి కీర్తి కలిగిన వారు శ్రీ నమ్మాళ్ళు వారు నమ్మాళ్ళు వారుల యొక్క ప్రబంధాలని కంబన్ మహాకవి కూడా ఎంతో పొగిడారనమాట ఆళ్వార్ల యొక్క ప్రబంధాలు శ్రీరంగనాథుడు ఆస్వాదించాడు సమస్త దివ్య దేశాల్లో ఉన్న పెరుమాళ్ళు కూడా నిత్యం నమ్మాళ్ళు వారుల యొక్క ప్రబంధాన్ని వింటూ ఉంటారట ఇంకొకటి దేవుడు ముందున్న ఆ శటగోపం అంటున్నాం కదా దాని మీద ఏముంటాయండి రెండు పాదుకలు ఉంటాయి నమ్మాళ్ళు వారు ఆ పాదుకలుగా మారిపోయారనమాట కాబట్టి పరమాత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పాదుకలు ముందు ఉంటాయి శఠారి అంటారు ఆ శఠారి అయినటువంటి స్వామి వన్ కురుహూర్ శటగోపన్షల్ అటువంటి తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్ళు వారు చెప్పినటువంటి ఈ పాశురాల్లో ఒలి పుగడ్ ఆయిరత్ స్పష్టంగా కళ్యాణ గుణాలన్నిటినీ స్వామి యొక్క వీర్యము శక్తి ఆ సౌశీల్యము ఔదార్యము ఎన్నో గుణాలని ప్రతిపాదించింది తిరువాయిమొడి ఈ ప్రతిపాదించినటువంటి వాటిలో అన్నిటిలో కల్లా ఓరాయిరత్ ఇప్పత్వం ఈ పది పాశురాలు ఒక విరహిణి పడినటువంటి బాధను తులసిమాలలతో ఆమె ఎలా వ్యవహరించిందో ఆమె పడిన విరహ బాధలను తెలిపేటువంటి ఈ పది పాశురాలని వల్లవర్ ఎవరైతే అర్థంతో సహా దీన్ని వింటారో కేవలం పాశురాలని గానం చేయడం కూడా మహిమే ఎవరైతే ఈ పది పాశురాలని చక్కగా అధ్యయనం చేస్తున్నారో పాడుతున్నారో అర్థాన్ని కూడా వింటున్నారో వల్లవర్ మలిపూగడ్ వానవర్క్ వీళ్ళందరూ కూడా వృద్ధి పొందుచున్న కీర్తి గల నిత్యసూరులకు అంటే నిత్యసూరులు అనంత గరుడ విశ్వక్షేణ వీళ్ళందరితో కూడా నర్కోవయ్యే వాళ్ళందరితో సంబంధం ఏర్పడుతుందిట నిజానికి మనకు తెలియదు అంతమంది దేవతలతో మనకి సంబంధం ఏర్పడుతుందని కానీ నమ్మాళ్ళు వారుల యొక్క ఈ పది పాశురాలు కనుక మనం అధ్యయనం చేస్తే వెంటనే వాన్ అవర్ వాన్ అవర్ కోనడం ఆ నిత్యసూరులందరికీ కూడా నిర్వాహకుడైనటువంటి శ్రీనివాసుని విషయంగా పెరుమాళ్ళ విషయంగా చెప్పినటువంటి ఈ పది పాశురాలు వినినంత మాత్రంలోనే నిత్యసూరులతో మనకి సంబంధం ఏర్పడుతుంది ఆంజనేయ స్వామి వారు సముద్రం దాటి వెళుతూ ఉంటే నిజానికి సముద్రుడు ఆయనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు ఎందుకని ఆయన కూడా ఒక దేవత సముద్రుడు ఇవ్వడం కాదు సముద్రం అంతరుగా ఉన్నటువంటి మైనాకుడనే పర్వతం చేత కూడా ఆతిథ్యం చేయించాడు అది భాగవతోత్తముల యొక్క గొప్పతనం భగవంతుని పాదాలు రెండు పట్టుకుంటే సమస్త దేవతలు కూడా మనకి అనుకూలమైపోతారు ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క దేవత ఆ దేవతను తృప్తిపరచడం మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ స్వామివారి పాదాలు కనుక పట్టుకున్నట్లయితే సమస్త దేవతలు కూడా మనకి అనుగ్రహిస్తారు ఎందుకని వాళ్ళందరూ కూడా స్వామివారిని సేవిస్తూ ఉంటారు సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిల దైవత మౌలిమణే వీళ్ళందరూ తెల్లవారేసరికి రెండు ముఖాలు మూడు ముఖాలు నాలుగు ముఖాల వాళ్ళు అందరూ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే మనం వెంకటేశ్వర స్వామి వారి భక్తులమైతే మరి వారందరూ కూడా మనకి సంబంధం ఏర్పడుతుందా ఏర్పడదా ఏర్పడుతుందన్నమాట అటువంటి స్వామి సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్య సౌరి స్వర్భానుకేతు దివిషత్ పరిషత్ ప్రధాన సూర్యుడు చంద్రుడు రాహువు కేతు సమస్త గ్రహాలు ఆకాశంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా స్వామివారికి దాసులండి త్వద్దా సదాస చరమావధి దాస దాస వాళ్ళందరూ వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పూజ చేసుకుంటారు మన శ్రీమన్నారాయణ కాబట్టి వారందరితో కూడా మనము స్వామివారి యొక్క సుప్రభాతం చదివిన నమ్మాళ్ళు వారి యొక్క ప్రబంధంలో ఈ పది పాశురాలు ముఖ్యంగా తులసి మాలిక వైభవాన్ని తెలుపుతూ విరహ దశలో ఉన్న అంతర్దశలన్నీ తెలియజేసిన ఈ పది పాశురాలని గనక విన్న అధ్యయనం చేసిన ఆ దేవతలందరూ కూడా మనకి అనుకూలమవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు మలి పుగళ్ వాన వర్క్ ఆవర్ నర్కోవయ్యే కీర్తి కలిగినటువంటి నిత్యసూరులకు మంచి సంబంధం గలవారై ఆవర్ 
மனம் உண்டா மனமாட அயர்வர மமரர்களுடைய திவ்ய பரிஷத்துக்கு ஒரு பூஷணமாரர் அட்டுவண்டி அத்புதமைன தேவதல பரிஷத்துலலோ மனம் கூட சேரி உண்டாமு தம்பூருஷார்த்தம் இதரார்த்த ருச்சே நிவிருச்சா தீன்லோ ஏவுட்டே இதரமைன வாட்னி தொலகிஸ்து சாந்தரஸ் பிருகா சமையதேச விதூரகஞ்சா எந்த கொப்பகா செப்பேரண்டி ஆனாடி காலான்னி ஈனாடி காலங்குதாகா தீஸ்குச்சி ஆனாடி அவதாரால்னி ஈனாடி அவதாராலத்தோ போல்சி ஆனாடி தேச காலால்னி துடிப்பி வேசு இப்சுஸ் சசாதன வாப்திபுவா திதியே ச்திரிபாவனாம் சமதிகம் முனிர் மோகா இ ச்திரிபாவான்னி பொந்தி நம்மாள்ளுவார்லு மோகான் நந்தாகுட தீனி வேதாந்த தேசில் வாரு செப்துனாரு செய்சாது சல்ல நைனட்டுவன்டி இ திருத்துளாய் துலசி மாலிக்கல பரச்தாவன் வச்சின்னி சவுகன்ய பூம்னா ருசி ரதையா எந்த மன்சி எந்த போக்யமைனட்டுவன்டி பார்சிராலு போஷனதாபிருப்பியா சந்தர்ப்பாதி புஷ்ப சங்காதி சந்தர்ப்பானி வ யா மலதி துலசிமாலையாசம் கதச்சா சங்க சக்கரால் குரிந்தி சிப்பேரு இவைப்பவானி சக்கராதிஷச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச